സലു കിച്ചനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ സമീറ ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു കിഡ്ഡിലൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെസിപ്പിയും അതുപോലെ തന്നെ പേര് കേട്ടാൽ തന്നെ നമ്മളുടെ നാവിൽ വെള്ളം ഊറുന്ന ഒരു ലഞ്ച് റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളുടെ സലു കിച്ചൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മളുടെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറന്നു വരുത് കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോയാലോ ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ അഞ്ച് മുപ്പത്തിയേഴിനുള്ള പ്രഭാതമാണ് ഈ കാണുന്നത് ശരിക്കും നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ കാണാനായിട്ട് ഇന്ന് ഞാൻ അടുക്കളയിൽ വന്നുടൻ തന്നെ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ചോറാണ് വെക്കുന്നത് കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഞാൻ ഇന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നുള്ളൂ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ എനിക്കൊരു അരമണിക്കൂർ മതി ഈ ചോറ് വെന്ത് കിട്ടാനായിട്ട് ഇപ്പൊ സമയം എന്തേ രാവിലെ ഏഴര മണിയാണ് കേട്ടോ ഇതിനെ എന്ത് പേര് വിളിക്കണം രാവിലെ ഓടാനായിട്ട് ഇറങ്ങിയപ്പോഴേക്ക് മഴ മഴ പെയ്തപ്പം ഇവരിങ്ങ് അകത്ത് കയറി അകത്ത് കയറിയിട്ട് ഇതേ ഒരാൾ ഇതേ പാവം കട്ടില്ലൊന്നും സ്ഥലം ഇല്ലാന്ന് തോന്നി പോകും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇതുപോലത്തെ വ്യക്തികളൊക്കെ ഉണ്ടാവോ റിച്ചു ചേ ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് ഞാനൊരു ശീമച്ചൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതിങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് കളർ മാറി തുടങ്ങി അപ്പം ഞാനത് കട്ട് ചെയ്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയിട്ടൊന്ന് ചിപ്സ് ആക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് കഴുകിയ ശേഷം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഉപ്പും കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് കൈകൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എണ്ണ ചൂടാക്കിയിട്ട് ആ ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് ഇതിട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ വളരെ കനം കുറച്ചാണ് നമ്മളിത് അരിഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അപ്പം ശരിക്കും നമ്മൾ ഈ വാഴക്ക ചിപ്സ് ഇല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ പുട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ചെറുപയർ വേഗിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെറുപയറും പച്ചമുളകും ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് പ്രഷർ കുക്കറിലൊരു മൂന്ന് നാല് വിസിൽ വരെ ഇതൊന്ന് വേഗിച്ചെടുക്കും അപ്പോൾ അതേ നമ്മളുടെ ചിപ്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കറക്റ്റ് പരുവാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഞാനിന്ന് അരിപ്പുട്ടാണ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ പുട്ടിന് മാവ് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് പച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഉപ്പിട്ട വെള്ളമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ഒഴിച്ചിട്ട് സാധാരണ നമ്മൾ പുട്ടിന് നനയ്ക്കതിലെ അതേപോലെ തന്നെ നനച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മളുടെ റൈസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനിത് ഊറ്റാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം നമ്മളുടെ ചോറ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനിത് ഒരു പാത്രം കൊണ്ട് മൂടി മാറ്റി വെക്കുവാണ് ബീഫ് ഞാൻ മസാലയൊക്കെ പെരട്ടി പ്രഷർ കുക്കറിൽ വെച്ച് വേഗിച്ച് തണുത്ത ശേഷം ഇതുപോലെ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിപ്പോൾ ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് എടുത്തതാണ് അപ്പോൾ അത് ഞാനൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്തിരിക്കുകയാണ് കണ്ടോ അപ്പോൾ അതേ എല്ലാ മസാലയൊക്കെ പെരട്ടി വേഗിച്ച് വെച്ചതായിട്ട് ഇനി ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല അപ്പം ഞാനത് ഒരു ചോപ്പറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയും മതിയാകും അപ്പോൾ ഈ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ ചെറുപയർ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പ്രഷർ കുക്കർ ദേ ഓപ്പൺ ചെയ്തപ്പോൾ ദേ പയറൊക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ ഊറ്റി എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിലേക്കൊന്ന് താളിച്ചിടണം അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ പുട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അതേ ഒരു സ്പൂണ് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഈ ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീഫില്ലേ അത് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കും പിന്നെ ഞാനൊരു മൂന്ന് സ്പൂണ് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് കേട്ടോ എല്ലാം അരി മാവ് നനച്ചത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കും അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കും തേങ്ങയുടെ മീതെ വീണ്ടും ഈ ബീഫിൻ്റെ ഈ ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇട്ട് കൊടുക്കും വീണ്ടും ഞാൻ ബാക്കി മാവ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കും ഇങ്ങനെ ഈ പ്രോസസ്സ് തീരുന്നത് വരെ ചെയ്തു കൊടുക്കും എന്നിട്ട് ഇത് മൂടി വെച്ചിട്ട് ആവിയേറ്റാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മളുടെ ഇറച്ചിപ്പുട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പം ഈ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ചെറുപയറിലേക്ക് ഇതേ താളിച്ചൊഴിക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മളുടെ പുട്ട് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ബാക്കിയിരിക്കുന്ന മാവ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഫില്ല് ചെയ്ത് ആവിയേറ്റിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ശരിക്കും ഈ ഒരു പുട്ടിന് നമുക്ക് ചെറുപയറിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ ഞാൻ ഇന്ന് എനിക്ക് പ്ലെ
ബീഫൊക്കെ കിട്ടുമ്പോഴേക്ക് ഞാൻ ഇതുപോലെ മസാലയെല്ലാം പെരട്ടി വേഗിച്ച് ഫ്രീസറിലേക്ക് വെക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള റെസിപ്പിയൊക്കെ തയ്യാറാക്കാൻ എളുപ്പമാണ് കേട്ടോ ഞായറാഴ്ചയല്ലേ കടകളും ഇല്ല ലോക്ക്ഡൗൺ ഇപ്പൊ പൊതിച്ചോറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാന് ഉണക്ക മീന് മസാല വരട്ടി വെക്കാണ് ചാള മീനാണ് ഞാന് ഇവിടെ മസാല തേച്ച് വെക്കുന്നത് കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ തോരൻ വെക്കാനായിട്ട് പോകണം അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ചിപ്സ് വറുത്തതിൽ നിന്ന് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് കടുകും വറ്റൽ മുളകും കറിയേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന പയറുണ്ടല്ലോ ആ പയർ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കും പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു തോരനാണ് കേട്ടോ ഇത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും പച്ചമുളകും ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കും ഇനി എളുപ്പമാണ് ഞാനിത് മൂടി വെച്ച് വേഗിക്കത്തില്ല കേട്ടോ ഇളക്കി ഇളക്കിയേ വേഗിക്കത്തുള്ളൂ കാരണം മൂടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആ പച്ച നിറം അങ്ങ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും അപ്പോൾ അത് നഷ്ടപ്പെടാതെ വേണം നമ്മളിത് തോരനാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ആ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ ഈ തോരനിലേക്കുള്ള തേങ്ങ ഞാനൊന്ന് ചിറകി എടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും അര ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടിയും കുറച്ച് ചെറിയ ജീരകവും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കും അതിനുശേഷം കുറച്ച് ഒരു കൈപ്പിടി തേങ്ങയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് ഇനി ഒന്ന് ഇളക്കി എടുക്കത്തേ ഉള്ളു കേട്ടോ അപ്പം നമ്മളുടെ പയർ തോരൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് തണുക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു സ്റ്റീൽ കണ്ടെയ്നറിലേക്ക് മാറ്റുവാണ് അതേ പാനിലേക്ക് തന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് കടുക് കറിയേപ്പലയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്ത ശേഷം വെണ്ടയ്ക്ക ഞാൻ ഇവിടെ അരിഞ്ഞെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വെണ്ടയ്ക്കയും പച്ചമുളകും കൂടി ഇട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കും അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ വെണ്ടയ്ക്ക മിഴുക്ക് കാണിച്ചപ്പോൾ ആരോ എന്നോട് കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ വെണ്ടയ്ക്ക ശരിയായില്ല ഭയങ്കര മിഴുമിഴുപ്പൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അങ്ങനെ വരാൻ സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് കാരണം ദേ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് തന്നെയാണ് ഇതെല്ലാം കാണിച്ചിരുന്നത് കണ്ടോ നമ്മൾ ഇളക്കി ഇളക്കി എടുക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ടെക്സ്ചർ ആയിരിക്കും അപ്പം ഞാൻ ചമ്മന്തി തയ്യാറാക്കാൻ പോവുകയാണ് മാങ്ങാ ചമ്മന്തിയാണ് ഞാൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നാല് ചെറിയ ഉള്ളി ഒരു പീസ് ഇഞ്ചി രണ്ട് പച്ചമുളക് പിന്നെ കുറച്ച് കറിയേപ്പില അപ്പം ഇത് ഇത്രയും നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കാം അത് പെട്ടെന്ന് അരഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒട്ടും വെള്ളം ഒഴിക്കാതെ നമ്മളിത് അടിച്ചെടുക്കണം പൾസ് ചെയ്ത് പൾസ് ചെയ്ത് അടിച്ചെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ കറക്റ്റ് പരുവാവും പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഇതൊന്ന് തുറന്നിട്ടപ്പം ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ പുളി അത്ര പോരായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ ഫുൾ മാങ്ങ ഇതിലേക്ക് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒതുക്കി കൊടുക്കും ഒതുക്കി കൊടുത്തിട്ട് പൾസ് ചെയ്ത് പൾസ് ചെയ്ത് മാത്രമേ ഞാനിത് എടുക്കത്തുള്ളൂ വെള്ളം ഒട്ടും ചേർക്കരുത് കേട്ടോ വെള്ളം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ടെക്സ്ചർ മാറിപ്പോകും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ അടിച്ചെടുത്ത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒതുക്കി കൊടുത്ത ശേഷം ലാസ്റ്റാണ് നമ്മളിതിലേക്ക് പച്ചമുളകും കറിയേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് കറക്കി എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ആദ്യമേ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതങ്ങ് അരഞ്ഞു പോകും അങ്ങനെ അരഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല അപ്പം ഞാൻ വീണ്ടും ഒന്ന് കറക്കി എടുക്കുകയാണ് കണ്ടോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇത് ഞാനൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കും നല്ല അട്ടിപ്പൊളി മാങ്ങാ ചമ്മന്തിയുടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പൊതിച്ചോറ് പൊതിയാനുള്ള വാഴയില ദേന സാറൊക്കെ വെട്ടിയെടുക്കുകയാണ് ഒരുപാട് വലിയ വാഴയിലയാൽ ഒരു രസം ഉണ്ടാവത്തില്ല കേട്ടോ ഇതുപോലെ ഈ ഒരു ഇപ്പം നിസാർക്ക് വെട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സൈസിലെ വാഴയിലയാണ് ശരിക്കും പൊതിച്ചോറിന് നല്ലത് ശരിക്കും വാഴയില ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എനിക്ക് കേട്ടോ ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷമാണ് കാരണം പലഹാരങ്ങളുടെ മണമാണ് എനിക്ക് വാഴയില കാണുമ്പോൾ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അങ്ങനെ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ അപ്പം ഞാൻ ഉണക്ക മീൻ ഇതേ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാണ് ഉണക്ക മീൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് റെഡി ആയി കിട്ടും ഒരു സൈഡ് റെഡി ആകുമ്പോഴേക്ക് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കും മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത ഉടൻ തന്നെ ഇത് ശരിക്കും ഫ്രൈ ആവും കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ മുട്ട പൊരിക്കാൻ
ശരിക്കും ഈ മുട്ട നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ തന്നെ പൊരിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ അടിപൊളി മണമാണ് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമാണോ മുട്ട എത്ര പേർക്ക് മുട്ട ഇതുപോലെ പൊരിച്ച് കഴിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ പൊതിച്ചോറിലൊക്കെ ഈ മുട്ട വെക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു മണമുണ്ടല്ലോ ആ കൊച്ചുള്ളിയുടെയും ആ പച്ചമുളകും ഒക്കെ ചേർന്നിട്ട് ഒരു അടിപൊളി മണമാണ് അല്ലേ ചെറിയൊരു പോറൽ വന്ന പോലെ തോന്നുന്നു പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടി ഞാൻ ചെറിയൊരു പീസ് കിട്ടു നല്ല വാട്ടിയലേല് നമ്മളത് ഈ ചോറിട്ടു എല്ലാവരും ചോറ് കുറച്ച് മതി നമ്മൾ കൂടുതൽ വെച്ചിട്ട് വേസ്റ്റ് ആകണ്ട അപ്പം ഈ ഇലയുടെ ഡയറക്ഷനൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യാൻ നിസാർക്കാടെ ഇടത് സൈഡിലാണ് തുമ്പല വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അതിന്റെ ഒന്നും ഡയറക്ഷൻ ഒന്നും അറിയത്തില്ല വറ്റൽ മുളക് നമ്മളെ പയർ തോരൻ ഒരു വറ്റൽ മുളക് സൽമാനാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാം കിട്ടി ബമ്പർ സമ്മാനം വെണ്ടയ്ക്ക മിഴുക്ക് ഇതിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പൊതിച്ചോറാണ് കേട്ടോ നല്ല മാങ്ങ ചമന്തി ഇത് ഞാന് നേരത്തെ ഇട്ടു വെച്ച നാരങ്ങ അച്ചാറാണ് കേട്ടോ ഏ അപ്പൊ ഞാൻ ദേ ഇപ്പോഴാണ് അത് എടുക്കണത് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ തന്നെ വെച്ചിരിക്കുന്നു ഇതിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിരിക്കാം ഇത് ഞാൻ നിങ്ങളെയൊക്കെ കാണിച്ചിട്ട് ഇട്ട അച്ചാറാണ് കേട്ടോ ഇപ്പൊ കണ്ട എല്ലാം നല്ല പരുവായിരിക്കാണ് കണ്ടിട്ട് എത്ര പേർക്ക് കൊതിയൊന്നും ചമന്തിക്കടുത്ത് നാരങ്ങ അച്ചാർ വെച്ചു ലാസ്റ്റ് സൈഡ് ഇവിടെ സാധനം വെക്കാനുണ്ട് യെല്ലോ കാർപ്പറ്റ് യെല്ലോ കാർപ്പറ്റ് ഇങ്ങനെ മടക്കുക ഇങ്ങനെ എടുക്കുക എല്ലാ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ പൊരിച്ചെടുത്തയ്ക്കുക ഇന്നത്തെ ബനാന ചിപ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ചിപ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ചിപ്സ് ഉണ്ട് അത് പിന്നെ അല്ല വെക്കുന്നില്ല സദ്യയിലിടുക സദ്യ അല്ല പൊതിച്ചോറ് അല്ല പൊതിച്ചോറല്ലേ ദേ നമ്മളുടെ ഈ ചിപ്സ് എത്ര വർക്ക് ഇങ്ങനെ പൊതിച്ചോർ ഇഷ്ടമാണ് ശരിക്കും നമ്മള് സ്കൂളിലൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കഴിക്കാത്തവരും കാണത്തില്ല ഇതുപോലുള്ള എല്ലാ വിശാലമായിട്ട് കാണണമെന്നില്ല പൊതിച്ചോറ് കഴിക്കാത്തവര് വളരെ അല്ല അല്ല ഞാൻ ഇതിന് മുൻപ് പൊതിച്ചോറിന്റെ വീഡിയോ ഇട്ടപ്പോഴേക്ക് അതിലെനിക്ക് കമന്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവര് കഴിച്ചിട്ടേയില്ലെന്ന് കേട്ടോന്നേ പൊതിച്ചോറിന്റെ നമ്മളിത് പേപ്പറിൽ പൊതിയുന്നുണ്ട് അത് വേണ്ട ഞാൻ അതിൽ പാത്രം പൊതിയുവാണെങ്കിൽ വേണം ഇവിടെ നിസ്സാരിക്കതെ ഇതിപ്പോ നമ്മള് പൊതിഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ഉച്ചക്ക് കഴിക്കുമ്പോഴേ എടുക്കത്തുള്ളു കേട്ടോ ശരിക്കും അതിങ്ങനെ കഴിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു മണം ഉണ്ടല്ലോ എന്റെ പൊന്നെ ഇതാ നമ്മുടെ ഒരു പൊതിച്ചോർ റെഡിയായി ഇനി ഒരെണ്ണം കൂടെ കാണിച്ചു തരാമേ ഇടത് കഴിയാനാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ക്ഷമിക്കണം കാണുന്നവര് ഞാൻ ഇതിനു മുൻപും പൊതിച്ചോറിന്റെ റെസിപ്പി പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിരിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ എനിക്കൊന്ന് പുതിയ ആൾക്കാരാണെന്ന് തോന്നുന്നു എന്റെ അടുത്ത് പല റെസിപ്പിയും ആവശ്യപ്പെടും പക്ഷെ ഈ ആവശ്യപ്പെടുന്ന റെസിപ്പീസ് എല്ലാം നമ്മളുടെ സലു കിച്ചനിൽ ഓൾറെഡി പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് സലു കിച്ചൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ റെസിപ്പിയുടെ പേരൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ ഓൾറെഡി അതിൽ തന്നെ കാണും ആ റെസിപ്പീസ് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് പൊതിച്ചോറ് എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു സ്കൂൾ കാലം അല്ലേ ഓർമ്മ വരുന്നത് അത് തന്നെ നമ്മുടെ സ്കൂളിലൊക്കെ ശരിക്കു പറഞ്ഞാല് ഞാനൊക്കെ പാത്രത്തിലാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് കേട്ടോ പക്ഷെ ഈ ഇലയിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന കുട്ടികളുടെ ആ ഇല തുറക്കുമ്പോഴുള്ള മണം കൊണ്ടല്ലോ അടിപൊളിയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ വീട്ടിൽ വന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാരണം നമ്മുടെ അവിടെ വാഴയൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് പാത്രത്തിൽ കൊണ്ടുപോകണം അപ്പോ വീട്ടിൽ വന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത വീട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ വാഴ എല്ല വെട്ടിയിട്ട് ചില ദിവസങ്ങളിൽ ഇതുപോലെ ഇലയിൽ തന്നുവിടും പൊതിച്ചോറ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഈ പൊതിച്ചോറ് ഇതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു സാധനം കൂടെ ഉണ്ടാവേ കുപ്പിയിൽ മോര് ഇന്നും ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇന്നും മോരുണ്ട് അത് നമ്മൾ കഴിക്കണ സമയത്ത് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ നമ്മുടെ അഞ്ച് പൊതി ഇവിടെ റെഡിയാണ് അപ്പൊ നിസ്സാരിക്കാണ് ഇത് പൊതിഞ്ഞത് ഞാൻ കറിയൊക്കെ വെച്ചു കൊടുത്തു ഒരു മണിക്കൂർ ഒന്നും അല്ലേട്ടാ 
ഇപ്പൊ പതിനൊന്നര മണിയേ ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തായാലും നിസ്കാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഒന്നൊന്നര മണിക്ക് ആഹാരം കഴിക്കത്തുള്ളൂ അത് ശരിയാണ് ശംഖുമുഖത്തോ അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂസിയത്തോ ഒക്കെ പോയിരുന്ന് കഴിക്കാമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇരുന്ന് കഴിക്കാം അത് ഇന്നലെ വാഴ വെട്ടിയപ്പോ മോലെ അവന് ഭയങ്കര കൊതി കൊതിച്ചോറ് കഴിക്കണം എന്ന് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നല്ലൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് അടുത്ത പ്രാവശ്യം കാണുന്നവരെ അപ്പോ ഇപ്പൊ രണ്ട് പത്തായി കേട്ടാ ഇന്ന് ഇത് കുറച്ചുകൂടി ഇതാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇതേ കഴിക്കുന്നത് അയ്യോലേക്കങ്ങ് ശരിക്കല്ലേ ഇങ്ങനെ എന്ത് പറയാൻ വാ മണം കേട്ടോ ഏത് സാരല്ല നമുക്ക് തിരിച്ചു വെക്കാലോ അട്ടിപ്പൊളി മണം ആ ശരിക്കും ആ വാഴയില വാട്ടിയതിന്റെ ആ ഒരു മണം ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മോരുണ്ടെന്ന് നല്ല കൊച്ചുള്ളിയും പച്ചമണകും കറിയപ്പിലേക്ക് ഇട്ട മോരാണ് കേട്ടോ സൂപ്പറല്ലേ കാണാനായിട്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്കും ഇതുപോലെ പൊതിച്ചോറ് അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പം നിങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങൾ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മളുടെ സലൂ കിച്ചൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മളുടെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറന്നു വരുത് കേട്ടോ അടുത്തിനി നമുക്ക് നല്ല റെസിപ്പിയുമായി വരുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ നല്ല മണമല്ലേ